Oi, gente. Falar hoje aqui sobre é, a integração do Logic Nodes com o Python, né? com os códigos Python. Como você executar códigos Python a partir do Logic Nodes. Eu já vou abrindo aqui o Logic Nodes e vou dar aqui o um novo. Eu vou colocar assim, simplesmente Python e vou aplicar ali ao selecionado, certo? Vamos executar aqui, vamos fazer um código em Python para ser executado a partir da tecla A, por exemplo. Então, vou chamar aqui o KDAO. Aqui a tecla A. E aqui é o Room Python Code. Conectei aqui. E aqui ele pede o código, que é um arquivo de texto. Aqui é a função que estará lá dentro do código. E aqui é argumento se houver. Beleza? No caso aqui, eu vou abrir o janela aqui. E vou chamar o editor de texto. Então, o texto editor aqui. E vou criar aqui um novo. E vou colocar assim, calc. Como sendo o nome do arquivo. Ponto .py, né? As extensões tem que ter no arquivo, são os arquivos Python aí. Beleza, e aqui você já pode inserir o seu código e chamar aqui o calc. Olha só, já apareceu aqui calc. E aqui não tem uma função ainda. Eu vou criar aqui é, no meu editor de texto. O mando aqui do Python para criar a função é o def. Então eu vou colocar assim, def quadrado, abre e fecha parênteses, dois pontos. E... Eu vou fazer agora o retorno, que é o comando retorne. Então, eu vou retornar aqui sim. Então, olha só como a gente está fazendo aqui. O Room Python Code me leva até o código. E o retorno retorna para o Logic Nodes. E assim você tem a conversa entre os dois. No caso aqui, para a gente ver se deu certo, eu não vou abrir o console. Eu vou criar aqui um texto. E vou criar aqui a propriedade de texto, né, para a gente alterar esse texto com esse retorno. Então, set property, objeto é texto, a propriedade é texto. Aqui o dono é né? a continuação do fluxo, claro, e o valor retornado vem para cá. O valor retornado por aqui, pela função quadrado, que eu criei aqui, que é um quadrado. Eu vou deletar aqui o argumento, o argumento é a entrada nas, nas funções, né, os inputs das funções, já já a gente vai usar, vou deletar aqui, eu vou dar P aqui, e yeah. A. Então olha só, já exibiu ali o 5, se eu colocar 5 vezes 5, e der P, pressionei A, já vai o 25. O argumento, claro, vai ser necessário na maior parte das vezes, né? Então imagine que eu queira informar pelo Logic Nodes o valor que será tratado aqui, que será elevado ao quadrado. Então, seja o inteiro aqui. Então, integer. Então, imagine que informe aqui o número 4. E aí, eu adiciono aqui o argumento. Conecto aqui. Aí, aqui eu tenho que adaptar o código. Aqui está vazio, né? Dentro dos parênteses, eu vou colocar o argumento número. Então, aqui, eu trouxe, né? O Logic nos enviou esse número 4 via argumento. E eu tenho aqui ele no código Python agora. Então, essa variável número aqui é 4. Então, eu vou retornar no número é, asterisco, asterisco, 2. Asterisco, asterisco é o símbolo aí de quadrado, né? Então, aqui eu estou levando a potência 2, a segunda potência, ou 4. Vou pressionar P, o A deu ali 16, né? Se eu colocar, por exemplo, 7, P, A, 49. E assim por diante. Eu posso fazer também outras funções aqui. Vejam só. Eu vou fazer a função A. Impor. E ela vai receber o número também. E aqui vai ser assim. Se o número. Se o resto da divisão do número por 2 foi igual a zero. Ele vai me retornar o nome Paf. Se não, ele vai me retornar. E sinal de porcentagem é para calcular o resto da divisão, né? Então o número é par quando se divide por 2, quando o resto dessa divisão é zero. E aqui o número é 7. E agora eu vou alterar aqui a função. A função agora é par. Impo. Pressionei P. A. Ah, olha só, retornou o nome impo. Se eu colocar aqui o 8. P. A. Ah, retorna. E é isso aí, pessoal.